Happy Valentine's, mga Kapuso Netizens! I am Rocco, and I will be your date ngayong Kapuso Month. Join me in this three-part special as I answer questions about my family, my career, love life, sige na nga, love life, and syempre, all of the things that I hold close to my heart. Wasn't it really in my plan talaga? Kakatapos ko lang ma um, mag-board exam sa nursing. I was getting ready to um, start med school. At uh, sabi ko sa parents ko, sabi ko, gusto ko mag-try mag-showbiz. Uh, give me six months. Baka sakaling uh, swertehin ako. Sabi na, sige, go for the experience. Alam mo yun, ganun ang motto ng, ng parents ko. Eh. Always uh, live for the experience. So sabi nila, sige, subukan mo showbiz. Tapos yun, nung nag-try ako ng star stop, ay eh, nagtuloy-tuloy na. Tapos nalaman ko na ito talaga ang calling ko. Ito talaga passion ko. The highlight of my career would be <clears throat> winning three awards for sale ng dalawang kaliwang paa. Dahil hindi ko inakala na uh, kaya ko gumawa ng ganong klaseng role. Hindi ko akalain na tatanggapin ko yung ganong klaseng role. At hindi ko akalain na mapulo off ko yung ganong klaseng character. At uh, that made me Uh, that was an eye-opener, kumbaga, na para sa akin, na kaya ko to, gusto ko to, I want more. Lalo akong nagutom sa craft ko. So, yun ang naging highlight ko sa career dahil yun ang nagbigay lakas loob sa akin at lalong nagpatibay sa akin drive at motivation para gumaling sa craft na to. Ibang-iba. Sobrang ibang-iba. Dati, mm, siyempre, nagkocommute ako. Ganun lang. Simpleng-simple uh, yung buhay ko. I'm a t-shirt, jeans kind of guy. Um, pero one thing didn't change. Kung gaano ako ka-arte sa buhok ko. Ever since noon, nung bata ako, kailangan nakaayos yung buhok ko. Um, if I could, I'm gonna look for videos. Nung 6 uh, years old, 7 years old ako, may video yung dad ko na kinukunan niya ako. Nag-aayos ng buhok for almost an hour. Ganun ako ka-addict sa pag-aayos ng buhok ko. So... Guys, remember, don't mess with my hair, or else I'm, I'm gonna mess with you. Ang layo, di ba? Ang layo na dito. Um, Ibang-iba na ako in, in terms of style, fashion, how I think, um, how happy I am. Um, yung drive ko sa buhay, uh, iba na. Um, nahanap ko na yung calling ko, which is this. And uh, dati, like I said, ano ako, t-shirt, jeans kind of guy. Like elephant pants pa ako dati. Ngayon, pa-preppy preppy na ako ganito. <laughs> Nagpo-polo. I like, I, I got into uh, collecting watches. Um, it comes with the job na kailangan maayos kang tingnan. Dahil, um, di natin alam. Pero, naging, most of our artists, ano, siya, ano sila, nagiging role model sa mga bata. So, maganda na mag, uh, maging medium ka na. Uh, promote uh, you know, good fashion good um, decision making, good thinking, uh, promote good education. Like, I, I finished school muna bago ako nag showbiz. So, that goes to show na kaya mo muna ipag, ano, itap, tapusin ang pag-aaral mo bago ka mag-showbiz o gawin ko ano man ang gusto mo. As an actor, uh, fulfillment sa akin na makaportray na iba't ibang klaseng characters. Um, I've been doing a lot of characters at uh, I thank GMA. Thank you. Thank you so much for giving me important and um, uh, very ano, beautiful characters to play with. Isa sa mga pinagmamalaki ko yung yung pinartay ko si Mayor Joseph Santiago sa bayan ko na hindi ko akalain na magiging hit. Um, Pedro Kalungsod, kakaiba, nakakatawa nga eh, sabi ko sa, I, this, I, I say this as a joke. I'm, I'm the actor that plays dead people. <laughs> so, ang dami kong nagganap na character sa patay na si um, you know, Pedro Kalungsod, uh, one of them. And, uh, I, maraming roles na bibigay sa akin na uh, period. I mean, period. Yung, yung time na um, ano ba, I'm doing Ibong Adarna din. I did Pedro Kalungsod. So, nagagamit niyo yung, ano, yung features ko as a Filipino to its full extent. So, that I'm happy with that. At uh, I'm happy with the roles uh, that are given to me and um, what what other things I would like to achieve um, darker roles uh, be able to explore pa 
and uh, play pa with ano, with 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 what I can. Siguro grow bigger for a character or grow super super skinny for a for a character. It's it's all about exploring. Nan sa bad decisions they come in life naman talaga. Uh, it happens sa buhay mo and maganda doon um doon ka natututo sa so from from um, taking something bad and turning it into a good thing um, and learning from it that is what's important sa buhay mo so regrets in showbiz no siguro ano uh, mga bad decisions that lead people to think na yun nga uh, naliligaw na ako wala na ako sa tamang path um, siguro yun eh, dapat ano doon ko naaalala na o oh, nga pala public figure pala public figure na ako dapat mapakita ko na good example ako sa mga tao Pedro Calungson dahil uh, nung ginanap ko yung role na yun nag research ako uh, ano ba nag um, pumunta kami sa Cebu nag-attend kami ng mass ni Pedro Calungson at um, napalapit ako sa character uh, eh, eh, hindi lang basta basta fictional character it's a true true to life character at um, pinakamalapit siya sa akin dahil mas um, na-renew ang faith ko kay God mas naging positibo ako sa buhay mas na um, mas naging thoughtful ako sa ibang tao at uh, mas minahal ko yung pamilya ko parang sabi ko ang laking itinulong nitong pelikula sa akin um, naging, masay- naging mas masaya yung tao ako after this project uh, as an actor dapat uh, alam na namin yung technique, may mga techniques dyan na uh, tinuturo sa amin, pero mas okay na kusa ka na nag, nag, ano, nag, um, nagtatrabaho o nag uh, prepare uh, ako, ang hindi ko gawin ay um, una aalamin, aalamin ko yung uh, physical features ng character, ng role I try to um, get that at kapag okay na I, ta- I try to tap into the yung kayang paghugutan ng character na yun para mas makabuo ako ng isang totoong character na alam mong natural at uh, hindi OA at uh, to make it believable and um, I try to get into that character kapag ano syempre research comes into play a lot so ako mahilig ako mag immerse sa lugar na yun katulad ng ginawa ko sa bayan ko nilagyan ako ng, ng white hair I started acting and thinking very very maturely thinking as a 40 40 year old 35 year old ano uh, mayor uh, nagiba yung lakad ko kapag ano kapag mayor Joseph ako iba ako magsalita um tsaka inaral ko yung pumunta ako sa city hall para mag-research ano bang role ng mayor lahat ng problema na tinatackle niya so, ibang-iba ako kapag nasa character ako ni Mayor Joseph. At pag ganoon yung si Lottie, alam niya yan. Lagi niya ako sa sa kapag Alam niya kapag Mayor Joseph ako. Direct Mario, uh, direct Mario J. De Los Reyes. Um, and direct Gina Alahar. Silang dalawang directors sa tumutok sa akin. Preparing, uh, preparing for me to go into showbiz. Um, I was... Uh, may pinagdaanan kaming 40-day workshop uh, under Artist Center uh, at ito ay under the Regina Alahar so naging malapit kami at um, uh, minold niya kami lahat into uh, to, to actors who are ready to, na isabak sa ano sa television at uh, masaya-masaya ako na after Star Stuff um, and wala pang gitna ng workshop namin kinuha na ako ni Direct Mario para isama sa soap niya, yung um, gumapang kasalusak kasama si Jenny Lynn Mercado and Dennis Trillo. So imagine, Jenny Lynn and Dennis agad. At uh, napasabak ako, he trained me, uh, pinagtsaga, pinagtsagaan niya ako, nahirapan ako, nangayayat ako sobra. Pero, pinirit ko kayanin. At uh, tinanong niya akong gusto maging actor or star. Sabi ko, I want to be an actor. Sabi ko, sige. Doon ako, tinrain talaga. So I consider him one of my mentors talaga. So, Direct Mario, thank you for always taking care of me. At, um, I'm glad that I got to work with him on my last project, yung sa Magpakailan Man. Um, it was a really, really challenging role. At he was there to guide me. At, uh, nakakatuwa na sa mga sinabi niyang, uh, 
comments tungkol sa acting niya na nag-iba. I'm, I'm glad na sinabi niya na nag-improve ako. So, um, he's one of the ano, important people in my life. Local, I would say, isa si Raymond Bagaching. He's a very optimistic person. Um, and he takes his work very, very seriously. Kapag trabaho, trabaho talaga. Nakita ko yan sa Good Daughter. Uh, kapag may scene na paghahandaan yan, mawawala yan. Tapos sa kotse yan, paghahandaan yan. Tapos sa sab. Pag ready na siya dun sa scene, kapag when it's time for his for his scene na, ayan, diretso sa scene. Tapos he would give a very, very beautiful, eh, beautiful, beautiful per- performance. At uh, I would make sure na nandun ako sa ano, DVD direct para manood. Kasi uh, ano, isa sa mga idol ko yan. Dennis Trillio. Yeah, I look up to him. Very so, um, very successful. Um, at um, how he works, talagang hanga ako. Yan. At si, uh, si Tito Pen Medina din. Um, sobra uh, napahanga ako nung ginawa namin ng bayan ko. At dahil sa kanya, kaya sabi ko sa sarili ko, I have to step up my game dahil napakalakas ng presence niya kaya lang ako i-deliver the same presence pang laban sa karakter niya kaya, kaya doon, doon, napalaban ako doon eh, I look up to that kung, kung wala ako sa showbiz, siguro nasa med school ako ngayon kaya tapos ko ang degree ko in medicine at uh, dadiretso ako ng pediatrics dahil gusto ko maging isang pediatrician uh, at the same time I would be a doctor by day and a fighter by night <laughs> Uh, mahilig ko kasi ako mag-compete. I like martial arts. I love fighting professionally. I mean, not, I mean uh, legally. <laughs> I like fighting legally. And um, gusto ko talaga, I like, I always have this competitive um, characteristic. So, siguro, ano, mag, itutuloy ko pumasok sa professional fighting. Like mixed martial arts. Judo, jiu-jitsu, Muay Thai. Partner ko na sila, Jeneline. Chris Bernal, si Lovey, si... Sino pa ba? Uh, si Chubby, si Max Collins, si Rojun, <laughs> si Rojun Cruz, para sa ilang yung pari ko. Um, of course, our, 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 our prime artists like um, Marian, si Ate, Ate Anne, Heart, who's, uh, I'm getting close to Heart ngayon, maybe to Lovey. And uh, she's actually a, a, a really down-to-earth person. That is like, when I get to see her, I'm like, ah, see her, dear, 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 dear. And then, uh, I'm going to get to talk to her. Um, so yeah, I would, like to talk, I, I, I would like to work with her. Be hard. Um, si Lovey, hindi ko pa nakakatawa ka yun. <laughs> um, sino pa? Of course, I want to explore. Kahit sino i-pair sa akin, I would want to make it a point na mag-jive kami and not to be stuck with you know, this, this team lang. So, so maging versatile kasi. So, anyone, anyone, I would love to work with you. Hmm, dapat nakikinig sa mga director nyo, sa mga upcoming artists, dapat um, wag paunahan ng director. <laughs> Don't say cut on your own. Of course, always be on time. Always be on time and be ready with your script. Make sure na day before na basa mo na yung script mo na hindi naman memorize pero maging familiarize ka na. I mean, sorry. Not to, not, not naman memorize but then be familiar with the lines that you have and make sure na ready ka sa kada line at um, word na ibabato mo with your actor. Um, wag, karo, mag, wag magkaroon ng ere at uh, syempre, give your heart in every scene dahil um, although may magawa kang may nagawa kang magandang scene uh, it's like what they say um, you're only as good as your last scene so um, always think na ano kada project kada scene mo proving grounds yan for you to be better for people to see that you're better first was koreana yung kailangan ko maging boxer uh, physically demanding kaya pagod na pagod ako naman. Ngayon, pumutok ko isang blood vessel doon sa mata. So, hassle. Hassle yung for the show. Um, next was, uh, akin pa rin ang bukas. Dahil, doon namin naging director si Director Rory Sigilian. Sobrang kabado ako nun. 
So, yung A-game ako lagi. A-game. Kailangan ito lahat. Um, top of the game ako lagi kapag ano, uh, umaarte doon. Um, Pedro Kalungsod. Because of the wig. Um, the lines. To speak Spanish. To sing in Latin. To speak uh, Visaya. Tagalog. So, um, ang, 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 ang daming languages na kailangan kong ano, pag-aralan na so, very very you know, tiring mentally um, but then after the movie ano it was all worth it na realize ko and uh, the last one was for magpakailan man nung ginawa ko yung story um, it was a, sa guy na hina ko yung anak niya sa morgue na wala sila pang mami very very deep at um, ang lalim ng pinagugutan ko para sa sa Lord I want to be there for them. I try to talk to them uh, as much as I can. Um, I try to uh, go out on a date with them. We try na namin Sunday mag, uh, mag-simba. Uh, although ngayon, ang daming trabaho. Pero, we make it a point na uh, makapag-movie, makapag-dinner. Um, since yung brother ko, nagsasolo din sa condo dahil mas malapit yung school niya doon. Uh, we try namin Saturday or Sunday. Ito dinner kami and then, ano, uh, balik na sa bahay. Yun, um, yun tayo ko mag-effort, uh, talk to them lagi, ito. Uh, so for Valentine's Day, uh, I'm good. Siyempre, may date ako sa Valentine's Day. Uh, sabi ko kay mami ko, uh, i-block niya yung 13 niya. A day before the day, may date kami. Yun, me, my brother, and her. So, yun, yung mga simple, ano, lambing. Mahirap kasi... I grew up facing you know, discrimination, siyempre, sa Singapore, Pilipino ako doon. Uh, but then, yun nga, using my uh, skills and you know, adapting agad, I learned to you know, be friends with everyone at uh, I never fought in my life. Um, um, my parents raised me well. Uh, maayos yung paglaki nila sa, uh, pagpapalaki nila sa amin. At uh, I'm happy doon sa mga nabigyan nilang discipline, yung na-instill nilang discipline sa amin. So, uh, no regrets growing up. Panalangin ko siguro um, habang tumatagal lahat kami uh, mas nagiging busy um, panalangin ko na um, maayos ang health ng mom and dad ko that they stay strong um, we have closer family ties and we get more time to spend with, with each other dahil um, um Siyempre, you never know. Um, mas okay na, you know, siyempre, cliche ito, pero you live life to its fullest. You spend every time with every loved one that you have. So, ito, ginagawa ko para sa pamilya ko, para sa sarili ko, para sa future ko. Pero yung future ko, nakikita ko ang doon pamilya ko. So, I, I pray na lagi silang, ano, maayos at bigtas. Mas close ako sa mami ko. Mama's boy ako. Aminin ko, mama's boy ako. And uh, my mom would, would be would be re, uh, she would be very cute kasi um, kapag hinahanap ako, nangyari kami ng kapatid ko na sa labas kami. Um, ang text niya sa akin would be six questions, six or more questions. Asa ka na? Okay ka lang ba? Pwede ka ba? Nakatulog ka ba? Pinagalita ka ba sa taping mo? Nalate ka ba? Traffic ba? <laughs> ang dami niyang tanong. Now, Pero hindi, hindi ako naasal kasi naramdaman ko na na concerned lang naman siya. And uh, it's really cute na ganun siya at ganun yung lamping niya. And uh, syempre, panganay ako at um, malapit, na malapit, na, malapit na malapit ako sa kanya. And uh, nakakatuwa yung support na pinipigay niya sa akin lagi. Para siyang manager na rin. <laughs> Pero walang bayad. <laughs> um, <coughs> she's always there to promote my shows at uh, she, she makes it an, uh, an effort. She makes it a uh, yun yan, effort to ano, uh, be there to support me. At uh, yeah, mas close ako sa mami ko. I spend my free time with them um, eating out. Um, kapag kaya mag-exercise, huwag ko namin sa gym. Uh, i-invite ko sila sa, sa Elorde, sa Ortigas, or sa Marcos Highway. I would tell my mom, Mami, sponsor kita. Bago ka mag-work, pumunta ka doon para maging sexy ka ulit. Eh, lagi siya umaaya So, Mom, please start working out. Mag-exercise ka na. 
Kasi sa family namin, mahilig kami kumain. So, yun. <laughs> ako, mahilig ako kumain. Yung buong, yung mom side ko, no? Um, if ever you guys get to visit or kainan, it's nako, magugulat kayo. Deadly ang pagkain. So I spend my free time with them going to church and having dinner after. I work out. Um, sinigurado ko na in-incorporate in ko siya sa lifestyle ko na mag-exercise kasi yung family ko medyo tabain sila. At um, <clears throat> sabi ko when I reach 80, yung ganyang age, gusto ko nakikipaglaro pa ako sa mga apo ko, sa anak ko. Uh, makakapag-jogging pa ako, makakapag-gym pa ako, makakapag-jujitsu pa ako. <laughs> so, sabi ko, kailangan gano'n ako. So, dapat habang bata pa, you have to prepare. You have to prepare for your future. At, um, syempre, our body gets, grows old, or it breaks down eventually. So, kapag, ano, just take care of it. So, ginagawa ko, I, 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 I become active in jujitsu, Muay Thai, boxing, um, make it a point to run, try to eat healthy, um, hindi ako veggie person, pero unti-unti ko tiya try ipasok sa diet ko. Um, I explore uh, other martial arts like Wing Chun, I do Arnis, um, and sports, syempre, basketball, and uh, swimming, soccer. So, very, very sports-oriented ka yung kaming daraw ng brother ko. I'm happy na, and I'm really happy na, na nahawa ko siya sa pagiging ano, sport. So, yeah, just sports and um, um, that mindset na dapat pagtanda mo, fit ka pa rin. That, that would keep you ano, wanting to be fit lagi. Yes, then hopefully this month, makalaban ako sa judo, but I'm still recovering from my rib injury um, from judo. I trained judo under Lasal, Lasal Judo. At uh, thank you, thank you, Lasal, for adopting me. Um, I did the throw. It's called um, in the sa uh, I did a um, kujimata. It's called a kujimata. Throw him on the ground. Kaso ang landing niya, yung tuhod niya nakaangat na ganito. Yan. So, syempre, hinagis ko siya. Sumama yung katawan ko at sinalo ng body ko yung buong impact sa tuhod. So, nag-cramp ko lahat yung right side ko. Um, hindi ko lang po nahalata nyo, pero isa sa Sunday All-Stars, um, one of um, the episodes ng Sunday All-Stars, I was in pain, crazy pain, lalo na nung pain na nyo sa lahat ng bata ng hospital. Ito ko lang yung pain pill ko sa pagkini ng Sunday para lang masurvive ko yung Sunday All-Stars. Ganun kasakit. But, I'm recovering, so hopefully, makalaban ako ng judo this month and Muay Thai next month. So, keep training. And, and I'm um, trying to go back to training. Pero ngayon, habang wala pa nangyayari, I'm doing more of Jiu-Jitsu. Uh, I started playing tennis. Uh, I'm really, really happy na nagka-tennis ako ngayon. It's funny how I started doing tennis. Nagja-jogging uh, ako sa village namin. Tapos nakita yung cousin ko. Sabi niya, Nico! Nico ang tawag niya sa akin. Mga cousins ko, they call me Nico. Nico, uh, ali ka. We started talking. Sabi niya, you want, gusto mo, mag, gusto mo mag-tennis? Sabi ko, okay lang, sige. Eh, ito na naman, yung for the experience na naman. Tapos sabi niya, he was, he was teaching me yung mga basics, yung paano mag ano. Eh, hindi basta-basta pala magpumalo ng tennis ball. Hindi pwede yung ganun. Kaya lang, may, may mga slice-slice pala ganyan. So after 10 minutes, I suddenly got the hang of it. Bigla, bigla, bigla ko natuto mag, ano, mag, um, mag tennis. So, ngayon, once in a while, every morning, if I could wake up mga 5.45 a.m., sumasama ko mag tennis. And it, it's, a, it's a great sport. I love the sport. At uh, I'm happy na may bago sport ako natutunan. Um, siguro isa pang sport na gusto matutunan, water polo. Kasi nag-guest ako one time sa AHA. At sumali ako sa Philippine team sa training nila. My God, muti ko malunod. At ano na, Pinabahan ko na yung pride. Tinanggal ko na yung pride ko. Sabi ko, Kuya, Kuya, hindi ko na kaya. Paya ka po. <laughs> so, sumakay ako sa kanya. Tapos, habang lumalangoy siya. Tapos, sabi ko, okay lang. Kasi they were wearing trunks eh. Iba yung short. Ako, I was wearing board shorts. Siyempre, hindi ko kaya mag-trunks. Sila, naka-trunks. Tapos, 
malaking tao. So sabi ko, kuya, sige po, kaya iya ka po ako sa inyo. Bring me back to sa dulo. Tapos ayun. Ano, sabi ko na lang, kuya, huwag mo po lang to, please. <laughs> sabi ko sa kama naman, na huwag niya po lang. Sinabi, uh, sabi, kasi no choice na talaga kasi pagod na pagod na ako. So imagine uh, swimming, tapos parang playing soccer na pabalik-balik kayo, tapos may binabato kayo po lang sa inyo. Tapos nagsisipahan pa kayo sa ilalim. Sabi ko lang isin lahat ako na sa uli yung mahabol ng ganun pag pagod ako. But that's one sport na I would like to try to conquer kasi nga traumatic para sa akin yun. Kaya kap ng malaking tao. Laid back. Ah, uh, dapat maayos ang buko. Yan lang yun. <laughs> Pakit na lahat kasi buko ko maayos. Um, ngayon from time to time, t-shirt jeans kind of guy. I like playing with colors ngayon. I like um, playing with accessories. Uh, my personal style, kailangan may watch ko lagi. Hindi kumpleto aaraw ko kapag wala akong relo na suot. Uh, parang kulang. At kailangan may panyo ko lagi <laughs> sa pocket ko. Um, I have to keep my weapons with me. Yeah, I'm just kidding. Pero uh, <laughs> one time na gano'n ako. When I was committing, kailangan may weapon ako lagi. So that's, that's how I know. Uh, defend myself kasi nga marami na akong kaibigan na nasaksak you know hold up uh, dito ka ng baril so I didn't want that to happen to me that's why I learned jiu-jitsu at saka kali para ma-defend yung sarili but anyway um, my personal style it has to be you know t-shirt jeans on a normal day uh, shorts uh, para presko uh, my personal style I like um, I don't like necklaces um Nababaduyan ako sa necklace. So, nag-evolve ang personal style ko ngayon. In terms of fashion. Uh, I'm happy na ganito na ang thinking ko when it comes to it. So, I'm going to Europe in a few months time. So, sabi ko kay Lali, please, tulungan mo ako maghanap ng ano, magandang trench coat, magandang inner. Kasi syempre, pinakita niya sa akin yung mga sasawad niya. Sabi ko, kailangan ko naman lumebel sa'yo. <laughs> so, sabi ko sana niya, when we go to Europe, dapat ano, um, tawag dito. Maganda. Mag, magmukha kong Mario. <coughs> Are you fashion conscious? Eh, now, now I am. Dati hindi talaga. Um, pero ngayon, uh, when I, kaya nipapagupit ako, tapos nagbabasa ako ng magazine. Kasi so, sabi ko, uy, pwede, parang pwede sa akin to. Uh, uh, picture lang ko, try ko yan. Kapag hindi kaya, o oh, sige, wag na. Pero, I don't know, it's, it's, it's uh, never ending, it's always ongoing na, ano, to try something different, to explore. That's the magic word, to explore um, and, and to live for experience. In my own home, sana naka, nakaipon na ako para sa sariling bahay ko. Um, siguro, um, still working as an actor, being in this business field. Staying with Jeremy. <laughs> um, ano pa, um, having another sports car <laughs> and um, <clears throat> enjoying working as an actor and having more businesses and hopefully makontinue kahit pa paano yung pag-medicine ko kasi na-enjoy ko yung pagiging isang um, uh, medical uh, medical professional so, sana, sana makabalik ako sa school to learn uh, medicine and hopefully become a pediatrician Yeah, in the long run, di ba? Para sa mga anak ko. Para, di na magbabayad para, <laughs> ano, for their shots or anything. But yeah, that's my passion. Sana, isa nga yun. Natupad ko na, isa sa mga pangarap ko, which is um, to be an actor, to be known. Uh, it feels wonderful to be in this position ngayon. But then, five years, siguro, mas, ano, mas seryoso na ako sa buhay. Um, looking to settle down. Um, Actually, balak ko, ano eh, um, 29, 30, magka-baby na ako, karoon na ng family. Um, gusto ko habang bata pa, karoon na ng, ano, karoon na ng family. So, ito, iba na yung iba na mindset ko, iba na yung thinking ko ngayon. I have to save for the future for my, for my uh, future family. Okay, you want to see a different side of me? Turn off all the lights. Marinig nyo ko tumili. <laughs> takot ako sa dilim. Sobrang takot ako sa dilim. So, my friends are inviting me to uh, Scream Park. Sabi ko, naku, baka manakit ako ng tao nun. 
Sabi ko, kailangan i-handcuff, i-handcuff niyo ako kundi baka, man, baka sa sobrang talent ako maka, ano, magwala ako doon. I remember one time uh, during taping namin ng Yesterday's Bride, We Love Me, meron doon na uh, haunted house. Yung local haunted house. May mga naanak ako sa loob. So sabi ko kay Love Me, Tara, pasok tayo doon. So siyempre, mamatapang-tapang ako. Feeling yung papa-impress ako. <laughs> Kunwari, matapang. Pakasok kami. Ako yung kamay niya para hindi kami magkawalaan. Pero ang bits na ng heartbeat ko. So, so after five minutes walking around, nag-aaway na kami ni Love Me. Saan ako? Saan ako pa dyan? Dito ba? Dito? Tapos we went to a dead end. Nag-aaway na kami. Natataranta na ako. Naiihi na ako sa takot. Tapos may dumarating na black lady na palapit na palapit sa amin. Nag-aaway kami. Tutulakan kami. Tapos si Love Me, bitin niya ako yung iwan. Salbay ang babae. <laughs> so, nag-aaway kami. Tapos nagtakbo na lang kami going somewhere. And then, we got out. So, doon yung nalaman na takot na takot ako sa dilim. Yun. So, that's one side of me na hindi niyo alam. Na duwag ako sa dilim. So, kahit anong martial art na inaaral ko, kahit, <laughs> kahit gano'ng lakas mo pa ako, ano man, pag pinatay niyo yung iraw, nako, manginginig ako sa tako. <laughs> yun, yun. Ngayon, alam niyo na. Una kong girlfriend ay um, when I was in kindergarten. <laughs> bata, bata. Feel yun agad. Um, ayun, Singaporean siya. Habang sa Singapore ako. So, yun. Tuwing sinusundo ako ng mommy ko sa kindergarten namin. Yan, magka-holding hands kami. Susubuan kami ng porridge. Um, ano ba? Nakakantong siya sa akin. <laughs> so, yun. Ano ko yung name niya nun si Jojo. So, ano. Uh, Jojo, wherever you are, <laughs> yeah, we were together. You were my first girlfriend. <laughs> Humor and how we jive, and how she looks in my eyes. Yeah. Usually, ako yung mahirig mo ganon eh. Ako yung I'm the guy that looks in your eyes. I should. Di ko dapat siya sabi sa yuta. <laughs> Pero. I'm the guy that looks in your eyes when, when, when we talk, when we talk about something serious. Um, pero isa yun, isa yun. Kapag nagagawa sa akin ng babae, ooh, I'm melting. Saka, ang smile. Isa, isa, isa. Ang smile niya siguro. Uh, it, it does what, it does, which uh, a smile that does wonders to the meaning ako. Kapag nakikilig ako doon ako, hindi ko na makakalimutin niya. Hindi ko pinipilit, hindi uh, ko sinasadya maging romantic, but it just comes out naturally. Uh, I'm more of the um, biglaan. I work better under pressure. Uh, so, mas biglaan yung mga ginagawa ko para sa isang babae. Uh, which comes out, you know, in a romantic way. Na hindi ko akalain na kaya mo gawin. So, I think, yeah. I do consider myself um, the romantic type, but um, um, it just comes out. Malabas na ang magkusa. Hindi ko pinaplano o ano. It just comes out. Ang cliche ito, pero sinasabi, just be yourself. Uh, don't be someone na uh, uh, kapag naniligaw ka, naniligaw ka, you be someone that they want you to be. Uh, kailangan maging kung ano ka. At nasa kanila yun kung tatanggapin ka ng babae. At uh, nung ako ay naniligaw, binibigay ko yung oras ko, um, respeto, um, pagmamahal, syempre. Yun ang naman mga importante, um, just to, to let that person know that you care for her, na uh, humahanga sa kanya, at uh, binibigay mo sa kanya yung attention, at attention mo at uh, pagmamahal mo. Yun lang naman yun eh, and if it clicks, it goes somewhere. If it doesn't, maybe, ano, um, alam mo na hindi. At least, alam mo na, hindi mo pinipili. So, ganun ako manligaw. Ganun ang thinking ko. Hindi na, found, found mine already. <laughs> Naliligaw ako. Um, and we're very, very happy with what's going on here. Um, pero nothing official yet. Uh, we're seeing each other. Uh, nothing official, but definitely very, very, very. <laughs> Laki ah! <laughs> wow! Hindi ko mabasa! Ano to? Is this a word? Ano si Lovey sa buhay mo? 
Just put three more strokes here, and that's your question. Not so that. Um. Yeah, I'm at a loss for words. Lovey is um. Um. How do I put this? It's just. Itong experience is just wonderful. Um, it's the good thing about being friends muna eh. Um, Nade-develop yan yun. Through your friendship, may you have something to hold on to. A foundation, kumbaga. At uh, it grows through time. And um, it just makes everything, everything become more beautiful. So, yun. Found the word, siguro. Ano sila rin sa buhay mo? It, it, she, she makes my life beautiful. Yay! Nag-enjoy ako sa part 1 ng webisode na ito. I hope na pangiti ko kayo upon revealing a few facts about my life. Now, please stand by for the second installment of this special webisode only on gmanetwork.com slash webtv.